Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня будем наблюдать, как я кормлю один из наших главных морских танков. Пока я отпихиваю аэротрона и ожидаю скатиков, я пытаюсь покормить этого диадона. Это черноточечная рыба еж. Но есть он не хочет. Вот что за дела. А вот хочет потискаться, например, восточноамериканский бычий рыл. Скатик такой. Не электрический, нет. Электрических скатов у нас нету. Вот, заодно поприветствуем наших гостей, зрителей, особенно молодое поколение, надо им прям хороший прием оказать, дать подводный 5 обязательно, всем дадим, и мальчикам, и девочкам, и заодно какие-нибудь фокусы покажем, вот, например, Али, оп, чтобы вдохновились как-нибудь пойти в дайвинг и на их теологов, а не на менеджеров и банкиров, ну и возвращаемся к нашим делам. Вот, например, надо покормить вот этого товарища. Это у нас Аратрон Мапа, так он и называется. Вот он у нас только креветочки любит, ничего другого не признает. А вот скатикам надо как раз дать кальмар. Собственно, большая часть еды здесь именно для них. Ну вот Аратрон тоже никуда ходит. Вот можно предложить кальмар, не берет. А вот креветочку сразу с серьезным деловым видом, словно какой-нибудь э, депутат кушает, довольный, ну, тем лучше. А рядом с ним вот красный императорский Люциан, но этот товарищ сегодня ничего не хочет есть. Вот, кстати, снова плывет Диадон. Ну, Диадон это латинское название, поэтому я его просто так и называю. Ну, или Додик. Но он вот что-то вот капризничает, вот не хочет креветочку, хотя обычно их он больше всего и любит. Ну, давай, ну возьми, ну что тебе не нравится? Ну, даже не знаю. Вот не нравится и все. Попробуем дать Люциану, не хочет. Ну, такой тоже бывает. Зачем тогда пришел, непонятно. Он больше всего обычно мидии любит, а вот всякое остальное он никогда практически не берет. Привет! А здесь вы видите, как я пытаюсь покормить рыбу Наполеона, которая пытается сделать мне чмоки, но поскольку я не бубан, я чмоки не делаю, я просто даю ему кальмарчик, собственно, вот. И после этого он сразу такой радостный у нас дает себя погладить. Собственно, вот из-за формы головы он и получил название рыбу Наполеон, поскольку его голова в виде некой треуголки, как у знаменитого императора Франции. Ну и вот надо ему дать прям перед губами этот э, кальмарчик. Он меня немножко побаивается, поскольку я большой и громко дышу за регулятора. Но стоит почуять вкусный кальмарчик, так он сразу его берет и никаких проблем нету. Вообще эти рыбы достаточно дружелюбные и в принципе контактные, даже в, в открытом мое. Ну если кто-то наверное, в Красном мое, то думаю не раз встречались с ними. Или можете поискать на ютубе видео. Ну, наевшись, он сам отказывается от пищи, его заодно не перекормят. Что есть, вот наелся, ну и хорошо, собственно, уплывает. А вот у нас, собственно, и плыла и самочка серой кошачьей акулы. Вот предлагаю тоже кальмарчик, но вот она что-то приведничает. Кальмар на самом деле не очень любит. То ли дело кайветочку, за кайветочку они всего сделают, да, такой себе кальмар. Сейчас вот нагляну продемонстрирую. Вот у нас, собственно, уже другие особи серых кошачьих акулы здесь, а реакция на кайветочку сразу, вон, сразу плывет. Такая, где, где, дай кайветочку, дай кайветочку, за кайветочку я все сделаю двуногий, давай, дай сюда, дай сюда, дай сюда. Будет носиться сейчас как угорелая, сами увидите. Для кошачьих акул кайветочка это практически как чипсы для подростков, не знаю, с чем еще сравнить. Хотя лучше, конечно, не чиститься этим. Но иногда, чтобы их на активность проявить, вот креветочку вот, сую под нос. Ну и заодно с целью показать нашим гостям, как, собственно, они питаются. И да, сразу отвечу на вопрос. Если они меня кусают, то они перчатки не прокусывают, пальцы мне не откусывают. У них все-таки мелкие зубы. Так-то эти акулы достаточно мирные. Но бывает, иногда они промахиваются. Так скажем, и заодно мои пальцы тоже кусают. Но ничего серьезного не происходит. Вот, сразу все поиплыли. Все такие компанийские у нас тут. Это, кстати, именно их яйца я вытаскиваю и инкубирую, и, собственно, вылупляю. Но сегодня яиц пока нету. Как-нибудь запишу отдельно, как я их вынимаю и проверяю наличие в них э, обратворенного желтка. А пока просто тискаю, вот, собственно, мамаш. А я вот, можно так сказать, суррогатный папаша их детей. Надо снова поприветствовать наших дорогих гостей. Толпа уже разошлась. Вот, дадим снова 5 молодому поколению обязательно. Надеюсь, вдохновиться на дайвинг. И заодно надо и старшее. Почему бы и нет? Вот, пускай снимает для Инстаграма. Я снимаю их для Инстаграма. Все честно. Давай подводный 5. Оу-е. Oh, yeah. <laughs> вот, примерно так это и работает. 
Закончив с кормежками, нужно сделать последний осмотр всего аквариума и поискать недоеденные куски. Нас сопровождает Додик, деловито так, решает помочь, наверное, заодно поискать что-нибудь вкусненькое. Хотя, насколько я помню, ничего он тогда не подобрал. Но заодно пытаемся не врезаться в скатов, которые меня то и дело подрезают. Ну, можно заодно и Додика потискать. Хороший Додик, хороший, не кусается. Так... Посмотрим, как там у нас акулы. Он сытый, довольный сидят в убежище. Не знаю, может поконтактировать захотят. Потискаться? Не, не хочешь? Ну, как хочешь. А, вот как раз о чем я и говорил. Вот как раз перед выходом нужно собрать вот такие куски, все недоеденные, и положить их в центр аквариума с той целью, чтобы скаты не раздирали себе морду об эти камни. А то у некоторых такое тут, к сожалению, бывает. Но это как в природе, собственно. Вот, собственно, развернувшись, осмотревшись, что все в порядке, все более-менее поели, я кладу кальмар вниз, ну и вот заодно скат как раз приплывает в поисках. Вот, кстати, обратите внимание на лепестки у него на морде, с помощью которых он выискивает в природе закопавшуюся рыбу, крабов, кайветок, а здесь вот он ищет просто нас. Ну, собственно, еду. О, а вот, кстати, лопата головы акула молот. Одна из немногих акул тут. Ну вот, как-то так. Снова поприветствуем посетителей. До скорых встреч, дорогие друзья. Надеюсь, вам понравилось.